Activamos las cámaras, chicos. Por favor, eso es primordial que prenda la cámara. Prenda la cámara, jóvenes. Vamos a comenzar con asistencia. So, please, say present. Barros, Eric. Present. Bonilla, Luis. Cadena, Andrea. Caguana, Adamaris. Present. Cando, Amy. Carrera, Carlos. Carrera, Carlos. Ceballos, Ronald. Chacha, Leslie. Flores, Carla. Present. García, Dayana. Present. Jacob, Medoménica. Y así está. Jiménez, Daniela. Present. Eh, Marcillo, Walter. Mullo, Nayerli. Present. Ordóñez, Diego. Present. Paredes, Francis. Pila Bianca. Kimis Lisbeth. Reynoso Allison. Rodríguez Andrés. Sánchez Queira. Satama Asli. Sevilla Frank. Present. Sibambe Ángel. Toapanta Jennifer. Toapanta Jennifer, Veloz Alaniz, Rubio Damaris, perdón, Yanes Damaris. Listo, no están. Vamos a ver por acá si a ver si llegan las personas. Les tengo una pregunta. Mi, 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 mi representante ya ayer justificó con mi tutora la falta del día de ayer. Sí. Esta no, a ver. 30. Ayer fue, ah, no, sí, 30. Ya voy a revisar, no he visto, ya voy a ver, ¿no? Listo. A ver, jóvenes, este, llegó Bonilla Luis. Cadena Andrea. Cando Amy. Present. Cando. Sí, listo, present. Ya, Carrera Carlos. Ceballos Ronald. Present. Chacha Leslie. Marcillo Walter. Present. Paredes Francis. Present. Pila Bianca. Kimis Lisbeth. Present. Reynoso Allison. Rodríguez Andrés. Present. Sánchez Queira. Satama Asli. Satama está ingresando en este momento. Sivan B. Ángel. Toapanta Jennifer. Present. Present. Ya. Veloz Alanis y Yanes Damaris. Present. Damaris, ¿no? Listo. ¿Ya alguien más ingresó? Nadie más creo, ¿no? Listo, chicos. Ok. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la horita anterior. Les comparto la pantalla. Si alguien no entiende, repito, por favor, si alguien no entiende, debe decirme. Debe decirme, porque si no, yo ya paso de esta explicación y se van a quedar sin esta explicación al 100%. Ya, esperen un ratito. Ya. Listo. Comparto la pantalla entonces, donde nos habíamos quedado. Listo. Entonces, jóvenes, recopilando lo que dije en la hora anterior, es que quiero que se, que se quede bien entendido qué es una, una cláusula primero. Clause, la palabra clause es una oración corta. Sentence es una oración larga, ¿sí? Una oración larga que puede estar compuesta por varias oraciones cortas, ¿sí? ¿Qué más? Teníamos subordinate conjunction, que es una... Conjunción subordinada son todas esas que tenemos en el, en el libro página 132, lo que vimos ayer como vocabulario, toditas esas son conjunciones, no son verbos, no son pronombres, no son yo que sé adjetivos, son conjunciones, ¿ya? ¿Qué es un subordinate conjunction? Una, eh, una perdón, un subordinate clause, oración subordinada. Una oración subordinada 
es aquella, verán que les voy a explicar la última vez y luego les toca a ustedes. Una oración subordinada es aquella que está encabezada por una conjunción. De ahí en adelante hasta un punto o una coma. Esta oración subordinada, ya señor Bonilla, ya le puse asistencia. Esta oración subordinada puede estar del medio de la oración al final o puede estar al inicio de la oración. No hay problema con ello. ¿ya? Si está al inicio de la oración, como tenemos aquí, once my husband finishes work, va a ir seguido de una coma. Esa coma será obligatoria. Si está al inicio de la oración, la coma va a ser obligatoria. Si está del medio hacia el final, no va a ser necesario comas intermedias. ¿ya? Vuelvo y repito, está encabezada por una conjunción de ahí en adelante hasta un punto o una coma. Encabezada por conjunción hasta un punto y una coma. ¿Por qué se llama oración subordinada? Decíamos que es una oración subordinada porque solita, por sí sola, no tiene sentido. No tiene sentido completo, ¿sí? Necesita de una cláusula principal o un independent clause para poder tener sentido. Subordinate conjunction o subordinate clause también se puede llamar dependent, dependiente, ¿sí? Entonces, voy a pedir explicaciones, veamos, que, me, que todos me hayan entendido. Vamos con Daniela Paredes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre oración in, in, independiente y oración dependiente? Eh, dice que la independiente es la que cuando leemos sí tiene sentido por sí sola y la uh -huh. dependiente es la que cuando leemos eh, no vale, no se, no se entiende por sí misma. No se entiende por sí misma. Gracias, Daniela. Nicole, usted me va a responder. ¿Es lo mismo decir subordinate clause que dependent clause? Lizen, disculpe, ¿me podría repetir, por favor? Ya, Nicole. ¿Es lo mismo decir subordinate clause que dependent clause? Nicole. No, Lizen. Sí, es lo mismo. Es lo mismo decir oración subordinada que oración dependiente. Es lo mismo, ¿ok? Eso que quede claro. Vamos con Frank. Frank, ¿cómo reconozco una oración dependiente de una independiente? ¿Cómo reconozco? ¿O cómo identifico? Con el because. No con el because, sino con una... Subordinate conjunction, dígame eso, Frank. Se reconoce porque empieza con una conjunción subordinada, ¿sí? De ahí en adelante. Reconozco al dependent clause because it starts or it begins with a conjunction, con una conjunción. Marcelo, ¿podemos tener subordinate conjunction al inicio y al final de una oración? Puede estar solo al inicio o al final. Muy bien, entonces sí, puede estar al inicio o puede estar al final. Carla, ¿qué ponemos después de la oración subordinada cuando está al inicio de una oración? ¿Qué va luego? Una coma. Una coma obligada, muchas gracias. Listo, creo que estamos con esto más claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí, chicos? Dice, identify the subordinate clause. Identifique la oración subordinada. Vamos a hacer ese ejercicio en internet. La oración subordinada. Vamos a ver, aquí tengo algunas, ojalá se pueda ver. Sí, ahí creo, ahí. <coughs> y aquí sí vamos a ir en orden de lista, chicos. Todos van a participar y me van a decir. La subordinada es tal. Oración subordinada. Subordinate conjunction. Subordinate clause. O, o también pueden decirme dependent clause. Es tal y me dicen la razón. ¿Sí? Vamos a hacer el primer ejercicio, lo van a hacer conmigo. Y luego van a ir solos. 
¿ya? Entonces, aquí está, chicos. La número uno la voy a hacer yo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Identificar si lo que está escrito en rojo, en este caso dice, John did his homework. Identificar si lo que está escrito en rojo es dependent or independent. Y luego me dicen, ¿por qué? Yo voy a empezar y digo, John did his homework before he went to bed. John did his homework is a independent clause. Es independiente because doesn't have, no tiene, no tiene conjunción. Si ¿Sí ven, ¿dónde está la conjunción? Está acá. Before. Before es la conjunción. Y como lo que está marcado está en rojo, entonces me dice que identifique qué es lo que está en rojo. Yo voy a decir que es independiente. Independent. Sí, lo que ustedes tienen que hacer es identificar dónde está la conjunción y de ahí en adelante sería dependent clause. Si no está, es lo otro, es independiente. Vamos a comenzar con Barros Eric. Barros Eric, say present. Present. Ok, vamos. Lea y luego dígame cuál es, dependent or independent. Ya, yeah, eh, I don't like Mondays. Eh, creo que es independent. Es independent. ¿Qué te hace pensar eso? Because uh, he can stand alone as a complete sentence and don't have a, the conjunction. Perfect. Perfect. Thank you so much. Vamos con Bonilla. Number three. If you help, lea esa. If you help my... Charlas ahí y no, no. para mí que... lea, lea toda, lea toda, por favor, este joven bonito. I am. If you help me, I will help you. Para mí es dependent. Why? Tell me the reason. ¿Por qué? Me queda el por qué. Sí, por qué. <ríe> no es cuestión de. De adivinar nada más, dígame por qué usted piensa que esta es dependiente. ¿Por qué? Eh, por... Fácil, Luis, porque está encabezada por una conjunción. If es conjunción. La otra está encabezada por un sustantivo, I. Entonces, usted tiene que ver cuál de las dos palabras está en la lista de palabras que yo les di el día de ayer. Y si usted busca en su vocabulario, if, if es la conjunción, ¿ok? For that reason, it is dependent. Ah, ya, Luis. Ok, vamos con Andrea, cadena, number four. Lea. Andrea, no creo que está. Si está, les retiro si no me responden, ¿no? Si sí está cadena. Ah, no, no está cadena. Se me ha ido la señorita cadena. No está cadena. Listo. Vamos con Kawana, number four. I need a new calculator. Eh, independent because, because it hasn't conjunction. It doesn't have. Doesn't have doesn't a conjunction. Have. Conjunction. Perfect. Go with. Ya está Amy. Vamos, number five, Amy. Uh, she is very if because she goes running every day. Mm -hmm. Is dependent. Why? Tell me the reason. Because, um, because. ¿Por qué? The conjunction. Because is the conjunction. Muy bien. Si tiene conjunción es dependent. Perfect. Vamos con, ¿está el señor eh, Buitrón tal vez? No. Ya. Yeah. Vamos con, ya dijo Cando Amy, vamos con el joven Carlos. Number six. Carlos. ¿No está el joven Carrera? No, no está el señor Carrera. ¿Qué pasaría? Carrera no está. Ya. Vamos con el siguiente. Ceballos, Ronald, number six. 
It's dependent because have a conjunction. Ok, ¿cuál? Number six. Dependent. ¿Cuál es la conjunción? Can. Mm -hmm. Búscale can entre tu lista de conjunciones. ¿La encontraste? No, profe. No la vas a encontrar. Una conjunción es por lo general una que comienza con WH. Tenemos when, where, why. El why no está ahí porque no les han dado el de reason, pero why es la conjunción. Entonces, en este caso, si es dependent, I'm sorry. Esta de acá, esta estábamos viendo, la que está en rojo, es independiente. Sí, las dependientes llevan la conjunción, ¿no? No se olviden de eso. Vamos con Chacha Leslie, number seven. ¿Se encuentra Chacha? Vamos a ver. <coughs> no, no está Chacha. Vamos con Carla. Uh, is dependent. Pero vamos a leer y luego me dices, ¿no? Yeah, because the test was so difficult, none of the students got a very good grade. Ya, yeah, entonces lo que está en rojo tenemos que ver. Tú me dices is dependent. Vamos a buscar la palabra none, none of, entre tu lista de conjunciones. ¿Encontramos, Carla? No. No, lo que está en rojo es independent. La conjunción está por acá. ¿Sí? Listo. Vamos con García Dayana, Nicole, number eight. Uh. When I live in Tokyo and um, play a tennis every day, depends. Why? Uh, the when. When is a perfect. When is the conjunction. Esta es la conjunción. Perfecto. Vamos con Jacome. Jacome Domenica. Ay, Jacome, me parece que tienes algún problema con tu micrófono. Jiménez Daniela. I usually do my homework while my mother is cooking dinner. It's dependent. Dependent. Why? Because the sentence have a conjunction. 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 Okay, perfect. Vamos con Walter. Number 10. I know. Walter is here. Creo que no estaba Marcillo. No, no está el joven Marcillo. Vamos con Mullo, Nayerli. La misma, number 10. I know why she wasn't uh, in high school yesterday. Okay. It's uh, independent because in uh, the sentence, uh, it's a... Uh, uh, doesn't it's have, a, no tiene. Doesn't, doesn't have, have conjunction. Conjunction, that is perfect. Thank you so much. Vamos con Ordóñez, Marcelo, number 11. I was doing a math test when the fire alarm ran yesterday. Is dependent. Why? Because when is conjunction. When is in la conjunción. When is the conjunction. Perfect. Number 12. Francis. Although... Although she was only in grade eight, she was the best basketball player in the school. Is independent. Why? Because doesn't have, because doesn't have a conjunction. Conjunction. No tiene la conjunción. La conjunción está por acá. Okay, perfect. Vamos con Pila Bianca, number 13. Uh, we Silent. see that. To have the painting, although the water was very good, it is independent. Why? Uh, because uh, those does does, does have doesn't does have doesn't doesn't have conjunction. Conjunction, conjunction. Okay. Thank you so much. Kimis, Kimis Lisbeth, number fourteen. Before you. Go home today. You need to go to the office and pay for the school trip. Okay. Is dependent because has before. Before is the conjunction. Perfect. Go with Reynoso Allison, number 15. Me parece que Reynoso no está. Okay. Vamos con Rodríguez Andrés, 
Number 15. Uh, after John did his homework, he went to he went to bed. Yeah. Uh, he dependent. Dependent. Why? Um, why? Por qué? Mm. Es dependiente. Está bien. ¿Por qué es dependiente? Porque está encabezado por qué? Por after. ¿Y after qué es after? Eh, past. Conjunction. Es una conjunción. ¿Sí? Si tiene la conjunción, es subordinate o dependent. Vamos con la siguiente. Sánchez Queira. No, no está. Sánchez Queira no está. Vamos con Satama Ashley. Number 16. I will be very surprised if I make the school soccer team. Uh, is uh, dependent because Why? these sentences have a conjunction. Have the conjunction if. Perfect. Vamos con Sevilla Frank, no, número 17, number 17. Eh, ¿Me puede repetir? Vamos, le toca la número 17. Eh, depende. No, primero lee, primero lee me yeah. toca la oración. Because it has snowed all night, I had terrible problems getting to school. Ya, yeah, I see. Dependent or independent? Independent. Yeah. Mm, ¿Por qué? Porque. Sí, por... Por esto, por esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es because? Because es... Es conjunción, ¿sí? Está en tu lista de conjunciones. Entonces, si una oración empieza con una conjunción, es dependiente o subordinada. That's perfect. Vamos a la número 18 con Sibambe. Isaac. In science, if I started to rain, we decided not to play tennis. Okay. Independent. Why? Uh, I have conjunction. No tiene. It doesn't have. No tiene conjunción. Okay. No tiene conjunción independiente. Vamos con Jennifer, número 19, number 19. Yeah. Also, she attended her for her ESL vocabulary test. She got a bad grade. Uh, is a the uh, in the. <coughs> es que. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? No te escucho por la música. La segunda, dicen. Yeah. No, es que no sé qué es en la otra casa. Listo, es independiente. No es independiente, es dependiente porque tiene la conjunción. Es dependiente, ¿ok? Vamos con Veloz. Bueno, Veloz Alanis no está. Vamos con Yanes. Ya. Yeah. When you arrive in the school every day, you must go to your locker to get your things ready for class. It's a dependent. Why? Because it takes conjunction. It takes a conjunction. Perfect. Okay, my dear students, listo. Me parece que en la mayoría ya pudimos entender el objetivo de la clase de hoy era comprender. Eh, ¿Qué es la oración subordinada? ¿Qué es una oración dependiente independiente? La independiente se entiende por sí sola. La dependiente necesita una conjunción, es empezar por una conjunción y además por sí sola no tiene sentido. Esto como introducción. Me, pienso que sí está entendido, ¿cierto? Que sí estuvo bastante entendido para empezar con esto. La próxima clase que va a ser el día de mañana estaremos viendo ya más a fondo, en, en cambio, a elegir una conjunción. 
Ya ese es otro ejercicio, elegir una conjunción para completar el sentido de una oración larga. Listo, chicos. Eh, estoy, me van a disculpar que hoy me voy a desconectar unos minutitos antes. Estoy con el internet súper inestable. Ustedes tienen clase 10 y 50, ¿cierto? Ya, entonces, por lo general, les dejamos 10 minutitos para la siguiente hora. Así que les voy a dejar este tiempo y nos vemos el día de mañana. No se olviden de organizar bien sus portafolios. Goodbye, have a nice day. Thank you so much.